。嗨，大家好，欢迎收看每个礼拜的《超认真少年》，我是你的好朋友阿仔斯。今天我们要来跟大家讲全世界最快的刀——镭射。但镭射呢，它在我们的生活当中其实是被非常的广泛运用的。你每天都用到镭射，你每天都看得到的镭射，只是你不知道那个是镭射。而镭射为什么又被称之为全世界最快的刀呢？因为镭射它可以拿来做非常多的事情，它可以拿来做近视眼镜啊，它可以拿来做镭射焊接啊，它甚至在工业里面可以用镭射切割啊，它甚至可以拿来测量距离啊，防撞警示啊，还有人脸识别啊，镭射列印啊，然后光纤网路啊，或者是相机对焦啊，测量仪啊，这些东西它其实都是镭射。你想要知道我鼻孔多深吗？观众有想知道吗？我这样量得到我鼻孔，一二三，测不到太近，但是我可以马上测到我跟你胸口之间的距离。哎，我们两个现在距离两公尺，哦，这个呢也是镭射，但镭射的范围其实非常的广大，镭射称为是六十年以来最大的人类重要发明之一。那你知道二十世纪里面的另外四大发明里面的另外三大是什么吗？空气枪、任意门，那是二十二世纪。计算机、原子能、镭射，还有一个现在最贵的半导体。这是人类的二十世纪里面最重要的四大发明。那关于另外的其他三样，我们找机会再拍别集来跟大家解释解释。那镭射究竟是什么样的东西呢？首先我们可以从英文单字里面去跟大家解释解释。镭射的英文单字是 L A S E R， 但它其实分开分别是叫做 L 就是 light 光嘛 ，A 呢 amplification， 它其实的意思就是增强 ，stimulate 刺激 ，E 呢就是 a m a t i o n 就是发射的意思 ，radiation 辐射的意思，所以我们把它整句拼在一起呢，意思就是通过受激辐射所产生出来的增强光。那镭射光这个东西它有什么样的特色呢？啊，其实镭射光它跟一般的光最大的差异就是它的直线性。一般的光，我们打开手电筒的时候，手电筒打开灯，你会发现我们的光是发散出去的。你现在所眼中看到的光，看到现在我的样子，你是被一个很多种的光反射出去到。你的相机镜头里面看到我的样子，所以没有光你是看不到我这个人的。当没有光就会变成这样，这样就是没有光；但有光就是变这样，你就看到的光其实是我的反射。关于相机的故事，我们找机会再拍一集跟大家说。那镭射光到底是什么呢？它其实就是一个指向性的单一性的聚集光，它不会扩散，而且它可以笔直的前进。它呢可以是一种颜色，但是一般的可见光呢，它是很多种颜色。而镭射光呢，它可以让你看得见，它也可以让你看不见。而这种看得到的镭射光呢，它就像在工地使用一样，它可以帮助我们去测量出它的距离。那另外呢，这种镭射光，它也可以拿来书写跟记录一些数位资讯跟资料。甚至呢，有一种强而有力的红外线光聚集，然后它能够穿越。许多金属材质，所以镭射呢，它在工业上跟医疗上，它是被普遍的使用。我们常常会在一些金属的镭射厂里面去切割很多金属的材料，那我们的示范就是长这样子。那既然我们现在大家在工业上面都非常的普遍使用镭射，那你一定想要知道镭射的原理是什么吧？镭射的原理其实超复杂的。因为呢，他是一九五八年一个美国的科学家，叫做查尔斯跟一个叫阿霞的人，他们发现了镭射原理，而他们的论文呢，在一九六四年跟一九八一年的时候都获得了诺贝尔的物理学奖。所以等一下我讲完，如果你听得懂的话，就有机会获得诺贝尔的物理学奖哦。就像我们回到前面解释的英文单字一样，它就是一个透过刺激原子，导致于电子药身释放辐射之后所产生的强大集中光子数，是不是第一句听不懂？所以你们不要当诺贝尔奖。好，我讲一个小朋友都听得懂的，这里是一颗原子啊，我是电子。当电子被激活的时候，它会怎么样？呀呀！我刚刚从一般的人变成激活的电子，有感觉到？有。你就把我想象成我就是那颗电子，你不断的刺激它。所以现在的我就是被激活之后的电子，所以现在可以发出镭射。不行，我是人。我们刚刚讲完工业的使用上，其实在医疗上也非常的常用于镭射。首先，你可以大家先有一个概念，红外线其实是镭射的一种。人类呢会使用红外线去作为医疗上面的探测跟治疗，而小婴儿打针呢，其实你可以使用黄外线去找到那个小婴儿的血管，就可以把那个针跟血管就打得非常非常准。小朋友不会受到伤害。而那为了让我们的观众能够更了解镭射这东西呢，接下来我会从镭射的切割从最深一路讲到最浅，这样子就可以让你更容易了解镭射这是什么东西，跟以后你应该可以怎么运用在你的生活跟工作上喽。首先讲的就是以前我们曾经有拍摄过的镭射切割，它使用的原理呢，其实就是用高能的高光束去集中打在金属的表面上。
就会在物体的表面上面产生高的能量。这个时候呢，你就可以进而运用去切断它，或者是溶解它，或者是把它结合它。在工业上使用的常见有两种，一种叫 fiber 的镭射，一种叫做 CO2 的镭射。CO2 的镭射呢，它就能够切割不是金属类的各种材料，亚克力啊、纸板啊、木头啊、皮革啊、橡橡胶。香蕉也是可以切的，所以呢，今天如果你要制作东西哦，你要切割的，好、哦，它是属于就是不是金属类的，那你就要找 CO2 的镭射切割机。另外一种呢 ，fiber 就是光纤的切割，这个是在我的另外一间公司上面大量运用跟使用的，它呢就是能够拿来切断金属的材料跟东西啦。我们刚刚前面讲了镭射的高光速的高能原理之外，这个时候你要搭配的就是软体。跟就是电脑的使用，我们会常使用到这个 CAD 的软体，它能够画出就是你要切割的路线跟路径。你在图案先画好了之后嘞，然后你把它丢到不同样的系统跟不同厂牌的镭射切割机，然后它呢就能够照你的镭射的每一个位置跟每一个你要切割的点去划分出你要的位置。也就是如果你要切割一个英文字母 A， 它就会画出这个 A 的外框。那切下来，你的金属就会掉下来。而这类的金属切割机呢，它通常还会搭配另外一个东西，叫空压机 （compressor）。它呢，就是会利用空气的吹力，然后去让你的切割变得更顺畅，同时呢，也可以降低你的那个火嘴的温度。而 fiber 机器跟我们刚刚讲的 CO2 的机器最大的差异在哪边呢？其实就是波长。我们在切割不是金属的时候呢，它的波长是 10640， 单位是 Nm， 纳米的意思。那我们在切割金属的波长呢，是1064 Nm。一零六四呢？现在在台湾的行情大概一千块钱能干嘛？一千块钱好像能干不了什么事哦。一千块大概可以按纯的按摩，大概一个小时吧。所以你可以记得，就是一零六四，它就是做纯的金属。那你如果要到一万以上的，通常呢就是不纯的哦。大家可以用这样子的概念去记住这个波长。学到了。所以你可以看到，越好的机器，它切割出来的速度就越快，而且它切出来的旁边的细致度就会越高。那通常这个也是我们拿来分辨好不好的镭射切割机里面最重要的关键啦。那身为一个很多观众看我们，其实都是本身也是工业的从业者。那大家最容易混淆的镭射切割机呢，另外一个东西就是 Prisma。大家很容易把镭射切割跟 Prisma 这两个东西混在一起。虽然呢，它能够做的事情的结果看起来是非常相像的，好像是一个细致度跟一个比较不细致的差别。但是呢 ，Prisma 它的原理其实跟镭射切割是不太一样的。因为一个是电浆，一个是镭射。那你如果不懂什么是 Prisma 呢？请看小弟以下示范。Prisma 切割小技巧。首先你在切割的时候呢，你不要直接就将子压着切割，因为你的管线它是垂在地上，所以我们在切 Prisma 的时候都会这样子。你在用这样子的方式切割的时候呢，你的焰火才会往下喷射。那你要注意，在第一下按压的时候，它的火会往外喷。所以其实有一些老师傅，他在第一下压的时候会用手稍微挡住一下。那第二个方向就是，我们会稍微往没有人的方向去喷，也就是我的枪口会稍微往上倾斜一点点，让火往那边喷出去。好，那我现在开始。所以呢，其实 Prisma 跟镭射它两个最大的差异呢，第一个最大的差别就是它的垂直度是有差的。你在金属的边缘看到的时候，镭射所切出来的垂直度它是极高的，就是接近于百分之百的九十度。但 Prisma 呢，它切出来就会有一个微微的小小的一个斜面，镭射的精准度跟它的平滑度，它都是优于 Prisma 的。但是呢 ，Prisma 的唯一好处就是方便啊，就是你在家里面买一台，一台也不用两万块，保值久报我们的名字还有特价。所以建议你想要切一个简单的金属，你也不用送到镭射厂去画一个 LOK 的图，在那边等老板。老板又跟你击掰，所以 Prisma 的好处呢，就是在家里面你不需要被别人击掰，你只要拿出你的金属板，拿起你的 Prisma， 直接切割就可以切出你要的样子啦。这就是这两个最大的差异，击掰跟不击掰。而当然 Prisma 有另外一个优势呢，就是它不一定要在平面上去试做，有的时候呢，有些奇怪的角度或者是奇怪的圆弧形，你都可以用 Prisma 去做喽。而接下来我们从切身的、打身的，一路要讲越来越浅了。这个比较浅的东西呢，很多朋友们应该都有看过，也有买过。就像是我们超认真少年的兄弟茶茶叶罐，如果你曾经买过我们的茶叶罐，你会看到上面的罐子上面把黑色的烤漆打成原本金属颜色的样子的那个东西，它也是镭射，那就是用小弟公司里面的镭射去打的。而这东西它不只能够除锈、除掉烤漆面，甚至呢，其实像细呀、啊、玻璃呀、啊、陶瓷啊。那你都可以拿这个东西来打，虽然呢，你用眼睛或者是用手，有的时候你摸不出来它到底被打掉了多少，但其实在这个尺寸的世界里面啊，镭射它能够浅浅的把你的金属表面打掉一整层
。所以呢，你在很多网络上去滑抖音，就拿一个镭射枪去除锈，它的概念呢，其实它并不是把锈分解掉，而它只是呢薄薄的把那一层给打掉了，这就是镭射的威力。而接下来我们要越讲越浅哦，有些东西它摧毁的程度极度的浅，但是对你的人类是使用上是非常重要跟非常方便的。而这东西现在也极为普遍，而它就是近视镭射。其实呢，你现在看到我的眼睛这么大，但是呢，如果你用一个微距镜，你看到我的眼睛又是变成这么大。但是呢，如果你在镭射的手术台上，你看到我的眼睛又是变成这么大。随着科技越来越发达，人类能够观察到的单位就是越来越小，越来越小，越来越小。甚至可以在很小的单位上面去做了很多的事情，所以镭射近视呢，它其实也是因为，当人类的科技跟它的尺寸能够观察到一个越来越小，接近到你人无法去操作跟无法去判断的尺寸，而所进行产生的产物。但近视镭射分很多种哦，有分成叫做深层手术跟表层手术，有一种呢叫制作角膜瓣的，就是把你的那个眼角膜有没有，把它切开掀起来，这种就是深层的角膜手术，像你一般所听到的 LASIK、SMILE。飞秒镭射，或是 Smart Pro， 它的做法呢，就是在你的角膜上面哦，切出一个切口，然后用镭射的方式去把它消除掉你的近视的度数。它这种的好处呢，就是因为它把它掀起来，有没有？然后把它弄完就把它盖起来了，你的恢复时间就非常的快，很像是我们那个什么秋吧，你看，我秋一刚做五花肉，这个秋喷下来，喷下来其实你乃是起水泡，你知道水泡你要把它剥掉嘛，还是你水泡其实你应该留着？我都留着哎。其实最好的方法呢，就是把你的水泡里面的水，就是用一条引线把你的那个组织引出来。但是呢，你的水泡的皮要保护住你的皮肤，这还是恢复最快的方式。这就跟伤口一样，就是你把它掀开完之后，你再把它盖回去，你就去针把那个皮撕掉的话，你每摸一次你就哦哦，就是痛一次。但是呢，你上面如果是盖住你的皮，其实你摸到一下其实不会怎么样，因为你的组织跟你的皮肤把它覆盖回去了，大概就是这个概念。另外一种镭射的做法。就是一九八五年那个时候的 PRK 手术。现在如果想要去做镭射手术，啊，你就看到那种全是 PRK 或者 Smart PRK， 它其实就从一九八五年的技术持续进化做到现在。它的做法呢，你可以把它想象成我们在做兄弟茶一样，它做的是你的表面，它在你的眼睛表面上去做一个自动化的镭射。人类哈、哦、跟金属有一个最大的差别，就是人类的组织会增生嘛。就是把你上面打掉之后呢，保留你下面的那个角膜的基石层厚度，然后再等到你的那个上皮层慢慢增生的时候嘞，那你的眼睛就看得到了。那它的好处跟坏处差在哪边呢？好处就是水泡这个你瞬间摸起来好像比较不会痛，因为你不会痛，所以你会感觉它的恢复期很短。那 Transpire 的这种做法呢，用镭射打掉你的表面，所以你会感觉它的恢复好像会比较慢一点点。但其实呢，以这两个的操作上，它都是镭射。但它的做法就不一样。掀开角膜的方式呢，就是唯一的风险就是那个人为的舒适会比较多一点。那另外一种呢，就是把你的眼睛张开，然后镭射枪唰这样烧过去，然后就结束了，这样少了人的器械舒适啊。所以呢，你可以想象哦，现在所人类应用在医疗上面的这个技术，它其实就是工业技术。从六十多年前，人类对于单位的理解跟对于机器细腻的理解的不同。它能够处理的单位越来越小，它能够打掉的表层能够越来越薄，越来越小。所以其实我们做做这个人讲，在做这个眼睛镭射的时候，大家选诊所、哦，我选的是机器，就是这么简单。当然这集我们有提到镭射焊接啊，镭射除锈啊，虽然来不及就是给大家做详细的介绍跟解释，那我们下一集再拍给大家看。还有关于未来镭射的走向，超短、超稳、超直，就是各种相关的技术，我们就之后再别再告诉大家啦。哎、欸，老板，那个镭射眼睛的示范呢？是不是？我们前面什么东西都有人体示范，我们做频道就是要示范给大家看。所以，我们这一集哈特别派出了我们公司的同事，看谁能够去镭射，我们就让他去镭射，我们让制作人去镭射。各位朋友，大家好，今天是二零二四年的二月一号，在经过新的一年第一个月，我们制作人朱小妹妹要抛弃她的眼镜了。她的眼镜戴了几年？二十。二十年的眼镜，所以你可以在这边看到这些满满的机器。我我要讲一个小知识，就是我大概四百多度嘛，然后我就问他说，就这样我再换算成一般的近视的那个什么零点几啊，一点二啊，你知道四百度是多少吗？零点三，零点零五。<笑>所以我一般看东西是零点零五在看的，就是每次这样子，我就说我就看不到，我真的看不到啊。今天我们就要来实际的让它来当实验品，所以今天我们个人扮演是一个圆梦大使的角色，等一下就是由我来操刀，并没有。
。其实以前哦、喔，你在做眼睛验光的时候，大概就是那一排大概就结束了。刚已经拍完了我的全部的眼睛的各种角度，然后动态做一些很多小游戏。所以他们在做近视眼镜镭射之前，你除了要测哦、喔、你的简单的视力多少之后，它其实刚刚要经过超超超级多的超级复杂的视力检查。你也可以去看出就是你有没有青光眼啊、红斑部病变的问题啊，看你的角膜厚度。我的角膜厚度呢？其实算是厚的，一般人大概是五百三到五百七哦。没有，一般人五百三到五百四。哦，一般人是五百三到五百四哦。那请问我到多少呢？五百七。五百七，我以为人整整多了四十，可以干嘛？更多的消切眼角膜厚度的部分。你连做两次了。我这个人的泪腺注射孔超大，我就问说医生说，那个这有什么好处吗？他说适合做焊接。这是我我的眼睛。这是黄斑部，然后这边是视神经的地方。那其实医师的话都会在看一下顾顾客有没有一些黄斑部病变或情况的疑虑，就会像照 X 光片一样嘛，就是照超音波一样，制作的人他只能帮你照或帮你做，到底这是什么症状要等医生。这是我们制作人的眼角膜，它的眼角膜厚度是五百九十五哎，看起来有像那个地球的表面大气层。好了，那我们现在就来进到医师诊间。这个列西登检查主要就是检查我们角膜就是角膜的健康状态，然后还要看一下你的瞳孔啊，然后跟虹膜的整体的状况。我们接下来看这这个圆形的这一个、啊、就是你的视神经盘，好，那看起来其实状态还蛮健康的。基本上整体而言啊，你的角膜哈，还有你的眼睛后面的这些构造，看起来其实都还蛮健康的哈，都没有什么问题。这样子的状况哈，其实是呃不需要做这个近视镭射手术啊，因为基本上度数就只有一点点。所以这样不能，没办法体验。对，度数太低所以再度跟大家讲，我们拍的影片是对的。你看我戴焊接面罩，里面还戴一个抗 UV 的眼镜，让你做到三十年。要先拍啊，你要先。哎呀，自己也不要，你看到他洗。我很明显，好不好？那待会我们吸气哦，哈，入针一定会有感觉，哈，但入针完之后就没事了。哈哈哈哈哈！所以是这是产房是不是？我就不能进去了。出来了。这么快，感动哎，对啊，还会痛吗？这现在什么都不会痛啊。个人觉得偏感动，几乎跟戴眼镜的时候看到感觉是差不多的。我刚刚做完，我超期待睁开眼睛的那个刹那，他要敷药干嘛的一堆，然后点眼药水，其实看到东西一大开就发现看,看到了，我像那个蜘蛛人被蜘蛛咬的隔一天。蜘蛛人的眼镜我们就公开雕售，卖掉的钱我们就拿去捐国威坦。大家可以记得，他在这个维氏诊所做的。一个月后有问题的话，那大家记得这个诊所。如果很好的话，大家也记得这个诊所。好了，各位，我要去付钱了。好了，各位，以上就是这一集《超人人少年》从工业讲到医疗的各种镭射啊，希望你会喜欢。如果你想要支持我们的频道，你可以加入我们的会员，或者是呢，你不关心我的会员，你只关心制作人的眼睛好不好呢？你也可以到我们的副频道《超人人无限公司》上面去观赏。这边除了工业之外，会有一些有的没有的平常生活琐碎事跟其他有趣的故事哦、喔。那最后，为了证明我们的制作人还没有死，我们在最后一段有请制作人的眼睛。噔噔噔噔大家现在看到我，就是镭射三个月后的我。那时候镭射刚结束前两天，其实很像是那个焊接的人没有戴焊接面罩，然后直视焊接之后就是。